Good evening and welcome to Bates College. Tonight we are privileged with the presence of a distinguished speaker from the city of La Habana, Cuba. Mr. Roberto Sorbano Torres has distinguished himself as a leading Cuban intellectual, a member of the growing Afro-Latino or Black Cuban activist class, and an author of numerous essays, book reviews, critical commentary, and radio programs. Surbano Torres has edited more than 50 books of Caribbean and Latin American authors for the Cuban Institute, Casa de las Americas, responsible for Caribbean and Latin American cultural expression. He has founded three journals, and he is a executive board member of the Articulación Regional Afrodescendiente. And to give you a little bit of an idea of why that's important, is the Articulación Regional Afrodescendiente, or African Descended Regional Articulation or, or, or group, involves 10 different Latin American and Caribbean countries involved in <coughs> activism for people of African descent in Latin America and the Caribbean. He was former director of the publishing house for Casa de las Americas, where he worked diligently over a period of eight years to develop a body of work on Caribbean authors of African descent, particularly those from the Anglophone and Francophone Caribbean, Franz Fanon, Evelyn Trujillo, Edouard Glissant, and George Lamming, among others. Tonight, Mr. Sorbano Torres, a dear friend of mine, would like us to ask two primary questions. First, how do black Cubans do anti-racist activism in a country that has already declared that racism has ended? And what might we learn in the United States from Cuban activism in an era that some seem, some deem post-racial? Tonight, I invite you to join me in welcoming my dear friend, Roberto Sorbano, who will be speaking on revolutionizing cultural activism in Cuba. Thank you. <clears throat> Thank you, good night. I don't speak English, but uh, my colleague helped me tonight. Estoy muy feliz de estar esta noche en, la, en el Bay College y le agradezco mucho esto a todos los que han tenido que ver con mi presencia aquí y en especial a Mateo Pilgrim. I'm very happy to be in Bates College this evening, and I would like to thank everyone who has contributed to my presence here, especially my friend, Matthew. Este ha sido una, un viaje a los Estados Unidos eh, para muy, muy importante, porque se da un nuevo contexto entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos. This trip to the United States has been very important for me because I see it's a new context um, uh, regarding the relations between Cuba and the United States. Yo comencé por, eh, llegué por, no, por New Orleans en un domingo de Second Line, que es como una especie de carnaval para nosotros en Cuba. I started out in New Orleans in a Second Line festival, which is kind of like a Caribbean carnival from my perspective. Así que mi recorrido ha sido desde el Caribe de los Estados Unidos, Nueva Orleans, hasta este lugar tan frío que a mí me parece Alaska. So my trajectory has been from New Orleans, the Caribbean of the United States, to this area which feels to me so cold as to be Alaska. Pero yo creo que, que es también un lugar muy cálido por los amigos que hay y por las ideas también. Ok. Yo creo que es un lugar muy cálido por los amigos que tengo aquí y por las ideas. But I think it's a very warm place for me because of the ideas that are here and the friends that I found. Para un activista social, una universidad es un espacio muy especial. For a social activist, a university is a very special place. Porque es un espacio donde se generan ideas. Because it's a space in which ideas are generated. Se renueva el pensamiento. Thoughts are renewed. 
y se estudian las prácticas sociales. And social practices are studied. Yo soy un activista que viene del conocimiento. I'm an activist who comes from knowledge. Vengo del campo de la literatura, donde he sido editor, ensayista, organizador de congresos. I come from the field of literature, where I've been an editor, a writer, an essayist. Y del campo literario, poco a poco fui entrando en el campo de la política. And from the literary field, I've entered little by little into politics. Que en Cuba es particularmente un campo minado. Um, which in Cuba is specifically a, camp full, a field full of mines. Pasé por un, por un lugar que se llama Missouri, en San Luis, la Universidad de Missouri. Um, I came through a place in Missouri, the University of St. Louis in Missouri. En el momento que se estaba generando un debate muy interesante entre el equipo de fútbol y la presidencia de la universidad. Um, and at this time there was very interesting and active debate going on um, with regards to the football and the university. Y asistí en las aulas y en algunas cenas con, con los faculties a debates muy interesantes. And um, I participated in some very interesting debates among the faculty and in the classrooms. Y es, el, es la vieja discusión que tenemos en América Latina sobre el compromiso del intelectual. And it's an old discussion that we often have in Cuba which has to do with um, the challenges and the uh, the commitments of the intellectual. ¿Qué importancia tiene la practic las prácticas políticas o los movimientos sociales dentro de las universidades? Um, what importance does they have the um, political practices within a university? ¿Cuán importantes son las manifestaciones que hacen los estudiantes hoy en las universidades norteamericanas? How significant are the demonstrations that students do today in American universities? Sobre todo porque él es, él es, es el espacio del conocimiento, del saber. Because it is the field of knowledge, of knowing. Y es un espacio donde se ejercen poco las prácticas políticas. And because it's a space in which we exercise our political practices. O por lo menos se ejercen de una manera tan sofisticada que parece que no hay batallas políticas dentro de las universidades. Uh, or is it that we demonstrate them in such sophisticated ways that it seems as if there are no political battles within the universities? Es decir, que he llegado en un momento donde el, al conocimiento se le están haciendo grandes preguntas. So what I'd like to say is that I've arrived at a time when um, great questions are being asked in these centers. Y estas preguntas están desestabilizando algunas maneras de pensar el currículum. And these ways of thinking to some regard, uh, to some extent, destabilize the curriculum. Destabilize the curriculum. Desestabilizar. Yes, just to destabilize the curriculum. Yo vengo de un país donde estamos construyendo, donde se está construyendo una nueva estabilidad social. I come from a country in which a new social stability is being created. Pero todavía no sabemos cómo, cómo hacerlo. But at this moment, we still don't know how to do it. Solo sabemos que queremos un país nuevo. All we know is that we want a new country. Un país diferente al que tenemos hoy. One which is different to the one that we have today. Donde no se pierdan las conquistas sociales que se han ganado en los últimos 60 años. Where we don't lose the social conquests that we have gained over the last 60 years. Y eso ha sido muy difícil. And that's lo, been very difficult. En medio de las dificultades económicas. Because of the social, uh, the economic difficulties in which we find ourselves y en medio de un pensamiento socialista, autoritario y envejecido. And among an old and outdated social thinking. Yo creo que hay que renovar un pensamiento de la izquierda en el mundo. I think that we need to renew a leftist thinking in the world. Pero hay una izquierda conservadora. But there is a conservative left. Que hoy se ha puesto de acuerdo con una derecha that renovada. Today has started to come in line with the right y elimina toda posibilidad de transformación. And eliminates in so doing all possibilities of transformation. Será porque las revoluciones ya no van a ser lo que fueron alguna vez. Is it because the revolutions won't be what one day they were? Y la manera de transformar el mundo va a ser diferente. And the way of changing the world will be different. Quizás a través de la tecnología. 
um, perhaps through technology. Quizás a través de los sentimientos. Perhaps through sentiments. O quizás a través de los conocimientos que se generan en lugares como este. Or perhaps through uh, the knowledge that's generated in places such as these. Para los negros en Cuba. For the blacks in Cuba. La revolución no se ha terminado. Revolution has not ended yet. Porque todavía no se han cumplido todas las esperanzas que tenemos. Because we have still not fulfilled all the hopes that we have. Luchar por una población negra hoy en Cuba quiere, so, quiere decir salvar una población muy empobrecida. To save a population in Cuba today, the black population, means to save a population which is in great poverty. Fidel Castro hizo dos grandes discursos sobre el racismo en 1959. In 1969, Fidel Castro gave two big important speeches about racism in Cuba. Y no hizo otro. El tercer discurso no lo volvió a hacer hasta el año 2005. And the third speech he didn't make until 2005. ¿Qué pasó en esos, en tantos años de silencio? What happened in so many years of silence? Bueno, que los que hablamos de racismo en Cuba somos considerados contrarrevolucionarios. Those of us who speak about racism in Cuba are considered counter-revolutionary. Y nos ha sido muy difícil demostrar que en Cuba se está generando un nuevo tipo de racismo. And it's been very difficult for us to show that in Cuba a new sort of racism is being generated. Yo creo que en Cuba existe un neo-racismo. I believe that in Cuba exists neo-racism. Que es un racismo que se da en las estructuras del socialismo. Which is a racism which comes from the very structure of socialism generada por las propias personas que son comunistas, pero que son racistas y también son homofóbicas. Generated by the very people in the socialist revolution who are racist and who are also homophobic. No se puede pensar en una gran transformación social si un, si un, si un revolucionario, un comunista, es también un racista o es un homofóbico. It's difficult to think about a great social revolution if one of the leading thinkers is uh, homophobic and racist. Pero eso ha estado pasando en Cuba en todos estos años de silencio. But this has been going on in Cuba in all these years of silence. ¿Y cómo fue que los que hablan en Cuba del racismo han terminado siendo clasificados como contrarrevolucionarios? And how has it come to pass that those who speak about racism in Cuba have come to be classified as counter-revolutionary. Yo creo que hay tres razones. I believe there are three reasons. Primero, Fidel estuvo en Nueva York en 1960. First, Fidel was in New York in 1960. Vino a una reunión de Naciones Unidas. He came to a reunion of the UN. Abandonó el hotel de las Naciones Unidas y se fue a Harlem, al Hotel Teresa. He abandoned the UN hotel and he went to Hotel Teresa in Harlem. Y allí los afroamericanos cuidaron a Fidel. And there the African Americans took care of Fidel. Y esa noche tuvo una reunión de cuatro horas con Malcolm X. And that evening he had a four hour meeting with Malcolm X. Esa reunión todavía fascina a todos los afroamericanos. That reunion, that meeting to this day, fascinates all African Americans. Y Fidel vio en los afroamericanos una alianza de la Revolución Cubana. And Fidel saw in African Americans an alliance with the Cuban Revolution. Porque pensó que tenían el mismo enemigo, el capitalismo. Because he understood that they had the same enemy, capitalism. A partir de ese momento, el racismo está en los Estados Unidos y no en Cuba. Since that moment, Racism is in the United States and not in Cuba. También porque la mayoría de las personas que se fueron de Cuba en 1960 que llegaron a Miami eran en un 95% blanco. Also because 95% of those who left Cuba in 1960 were white. Y no ocultaron su pensamiento racista en los periódicos de Florida. Perdón, si me lo repito. Y esta gente blanca que se fue en el 59 no se no ocultaron en los periódicos de Florida sus pensamientos racistas. Okay, and those who left in 1959 um, 
did not uh, embed their racist thinking into the newspapers in Miami. Entonces, para Fidel, el enemigo era el capitalismo. So, for Fidel, the enemy was capitalism. Y los racistas que se habían ido a Miami. And the racists who had gone to Miami. De manera que el racismo estaba fuera de Cuba. In such a way that racism was outside of Cuba. Y era un enemigo de la revolución. And it was an enemy of the revolution. Quien hablaba en Cuba sobre racismo también era un enemigo de la revolución. And he who spoke about racism within Cuba was also an enemy of the revolution. Hay cuatro personas que en 1960 alertaron a la revolución de su herencia racista. There were four people who in 1960 really um, brought to the front that theme of the racism in the Cuban Revolution. Uno fue Walterio Carbonell. One was Walterio Carbonell. Un antropólogo marxista, amigo de Fidel. A Marxist anthropologist, friend of Fidel's. Quien murió en Cuba después de 40 años de silencio. Who died in Cuba after 40 years of silence. El segundo fue Juan René Betancourt. The second was Juan René Betancourt. Juan René Betancourt. Un negro anticomunista. A black anti-communist. Que fue presidente de las sociedades de color en Cuba. Who was president of the Society of Colored Peoples in Cuba. Y amigo de Fidel en la universidad. And a friend of Fidel's in university. Murió en Estados Unidos. He died in the United States. En los años 60. In the 60s. El ter el, la tercera persona the third person fue Carlos Moore, was Carlos Moore, un joven cubano jamaiquino, a young Cuban Jamaican, que creció con los musulmanes en Nueva York, who was raised with Muslims in New York, y cuando regresó a Cuba, and when he returned to Cuba, todo le parecía bastante racista. Everything seemed very racist to him. Es decir, la revolución estaba alertada de que heredaba un racismo histórico. That's to say that the revolution understood that there was a hereditary racism. Pero no hubo un debate sobre estos temas. But there was not a debate about these themes. Y la revolución no tuvo una acción afirmativa para los negros en Cuba. And the revolution did not take an affirmative action with regard to the blacks in Cuba. Voy a aclarar esto un poco más. I'm going to clear this point a little bit further. La revolución fue un gran momento para la población negra en Cuba. The revolution was a great moment for blacks in Cuba. El gobierno de Fidel hizo para los negros lo que no había hecho antes ningún gobierno anterior. Fidel and the revolution did for blacks in Cuba what no one had done before the revolution. Sobre todo las medidas universalistas, o sea, las medidas que eran para todo el pueblo. So, of all the measures which were universal, that is to say, which were for the population at large, que fueron educación, which were education, salud, health, trabajo, work, deporte, sports, vivienda, and living situations, casas, houses, eso fue para todos los cubanos. That was for all Cubans. Los negros tenían muy malas situaciones y empezaron a tener mejor situación. The blacks had a very bad situation and they began to see their situations improving. Pero por otra parte, también hay acciones afirmativas que hizo la Revolución Cubana. But for other, in other areas, there were also affirmative actions which the Cuban Revolution took. Por ejemplo, los campesinos eran los más pobres de Cuba. For example, the people in the country were the poorest in Cuba. La Revolución hizo tres leyes de reforma agraria. The revolution did three laws which pertain to agrarian reform. Donde les entregó la propiedad en la tierra. Where they gave the earth to the people. Hoy los campesinos son buena parte de los nuevos ricos en Cuba. Now the country people are a good percentage of the new rich in Cuba. El segundo caso de acción afirmativa son las mujeres. The second case of affirmative action was that of the women. En 1960 se crea la Federación de Mujeres Cubanas. In 1960, was created the Federation of Cuban Women, que a través de programas comunitarios y educacionales emancipó a la mujer. Through meetings and education, women were thus emancipated. Y le dio una movilidad tal que hace que hoy las mujeres son el 58% de las profesionales en Cuba. 
and it gave to women a type of social mobility which has resulted in their representing about 58% of uh, the educated uh, professionals today. No terminó el machismo. It does not mean mach macho, machismo was finished. Pero hoy las mujeres ocupan muchos puestos importantes que antes eran solo para hombres. But today, women um, hold many important spaces which were previously only the domain of men. Y el salario de las mujeres es igual o más alto que el de los hombres. And women's salaries is the same or higher than those of men. La tercera acción afirmativa fue con los analfabetos. The third affirmative action had to do with literacy. Se hizo una campaña de alfabetización en Cuba donde el 98% de la población aprendió a leer y escribir. There was a campaign towards obliterating illiteracy which resulted in 98% of the population becoming literate. Ese fue la base para el alto nivel de inclusión que hay hoy en Cuba. That was the base for the high level of learning which there is in Cuba today. Son tres buenos ejemplos de acción afirmativa. There are three very good examples of affirmative action. A grupos sociales en específico. To certain social groups specifically. La población negra de Cuba tenía una historia de esclavitud y pobreza. The black population in Cuba had a story of poverty and slavery. La abolición de la esclavitud en Cuba fue en 1886. In 1886, Mark the date of abolition of slavery in Cuba. Y la revolución, la revolución triunfó en 1959. And the revolution triumphed in 1969. Solo 70 años habían pasado. Only 60 years had passed. Toda familia negra que llega a la revolución, por lo menos tenía un abuelo que había sido esclavo. All the black families which arrived at the cusp of the revolution had at least a grandfather who had been a slave. Mi madre me contaba sobre su abuelo. My mother told me about her grandfather. Que luchó en la guerra contra España. Who fought in the war against Spain. Y que ya muy anciano parece que estaba eh, enfermo mentalmente. And as he got older, it seemed that he was mentally ill. Y mi madre nunca olvidó los gritos que mi abuelo daba en la madrugada. And my mother never forgot the screams that her grandfather would give in the middle of the night. Y las cosas que decía mi bisabuelo no las puedo repetir aquí. And the things that my great grandfather said, I cannot repeat them here. A esa población, esa población le hacía falta una acción afirmativa. That population needed an affirmative action. Pero los líderes de la revolución, todos eran hombres blancos y de clase media. But the leaders of the revolution were all middle class white men. No pensaron en la historia de la población negra. They didn't think about the story of the black population. Seguían pensando en ellos como subalternos. They kept thinking of them as subordinates. Y mucho menos nunca en Cuba se ha hablado sobre el privilegio blanco. And less than less, never in Cuba did they speak about white privilege. La otra razón es por, por la cual la lucha antirracista se ve mal en Cuba. The other reason for which um, anti-racist struggle is seen badly in Cuba es que cuando empieza la etapa del, del, de los soviéticos en Cuba a partir de 1968 is that when in 1968 there started to be the um, struggle with Russia los rusos fueron bastante racistas también. The Russians were also extremely racist. Digo los rusos porque la Unión Soviética estaba integrada por 15 repúblicas. I say the Russians because the Soviet Republic was an integration of 15 republics. Pero en las otras 14 repúblicas era obligatorio hablar ruso y comportarse a la manera rusa. But in the 14 other republics, it was obliged to speak Russian and to act like a Russian. Y esa forma, ese etnocentrismo ruso fue trasladado a Cuba. And that egocentrism of Russia was translated to Cuba. A los rusos no les gustaba la cultura popular cubana ni las religiones negras. For the Russians, they were not interested in popular Cuban culture nor in the Cuban religions. Tampoco les gustaba el sentido del humor del cubano que los fustigaba bastante. Que los castigaba bastante. Uh -huh. And neither did they enjoy the Cuban sense of humor, which to them seemed like a punishment. Pero contra eso no pudieron. But against them, 
there was no, there was no fighting. Pero sí hubo un silencio sobre los temas raciales. But yes, there was a silence about racial themes. Era muy difícil que un negro en Cuba durante la, toda esta etapa del socialismo tuviera conciencia racial. It was very difficult for a black during that revolutionary era to have a racial conscience. Porque de eso no se hablaba. Because it was never spoken of. Desaparecieron las sociedades de negros en Cuba. The black uh, associations in Cuba disappeared. Las sociedades de color cubanas fueron fundadas mucho antes que en Estados Unidos. The black associations of colored people in Cuba were founded much before they were here in the United States. Se fundan en 1888. They were founded in 1888. Y en Estados Unidos la en en ICCP. ICCP. En ICCP. NAACP. Se funda en 1909. In 1909, the NAACP was founded. En Cuba existió un partido independiente de color. In Cuba, there was an independent colored party. Fue un partido político para ganar de la, las elecciones en 1912. It was a political party to win the elections in 1902. Fue un tercer partido ante los otros dos partidos que no resolvían los problemas negros. It was a third party proposed to counter the other two parties in existence, which didn't solve any of the black problems. Todo parece indicar que iban a ganar las elecciones. It seemed, by all indications, that they would win the election. Y seis meses antes de las elecciones, declararon a ese partido ilegal. And six months before the election, this party was declared illegal. Los miembros, algunos miembros del partido se alzaron en Santiago de Cuba y fueron masacrados a más de 3,000 negros. En agosto de 1902. In August of 1902, more than 3,000 blacks in Santiago de Cuba were massacred. Ese, eso no está en los libros de historia en Cuba. This is not in the history books in Cuba. Y hay muchos eventos de la historia negra que no están en nuestros libros de historia. And there are many events in black history in Cuba which are not in our historical books. Esa herencia racista es la que la revolución incorpora sin, sin criticársela. This racist heritage is what the revolution has incorporated without criticizing. Los rusos lo, lo que hicieron fue tapar. And what the Russians did was to cover it over. Entonces, era muy difícil para nosotros luchar contra el racismo. So, it was very difficult for us to fight racism. Pero en los últimos años en Cuba se han creado más de 18 organizaciones antirracistas. But in the last years in Cuba, more than 18 anti-racist organizations have been created. Son pequeñas organizaciones políticas. They are small political organizations. ¿Cómo nacieron? How were they born? En un país tan vertical. In such a vertical country. Bueno, porque las primeras expresiones antirracistas se dan en el campo cultural. Because the first anti-racist uh, demonstrations come out of the cultural fields. El activismo cultural en Cuba y el activismo religioso son los focos más importantes de la crítica social. The cultural activism and the religious activism are the most important focus of social criticism. Por ejemplo, el movimiento hip hop fue la vanguardia crítica contra el racismo en la Cuba de los 90. For example, hip hop was the critical vanguard of uh, commentary against racism in Cuba in the 1990s. Fue una lucha que ganamos con muchos amigos de fuera de Cuba. It was a battle that we won with many alliances from friends outside Cuba. De Brasil, de África. From Brazil, from Africa. De Haití. From Haiti. Y de Estados Unidos. And from the United States. Aquí en Estados Unidos nos ayudó mucho Harry Belafonte. Here in the United States, Harry Belafonte helped us a lot. Nos encontramos en un festival de cine un grupo de personas que trabajábamos alrededor del rap con Harry Belafonte y le pedimos que habláramos, le pedimos una conversación. Uh, we were in a festival of um, cinema and we found ourselves with many people from different cultural organizations and Harry Belafonte and we asked for his help. Estuvimos conversando tres horas con él. We had a three hour long conversation. Y esa noche él tenía una cena con Fidel. And that very night, he had a dinner with Fidel. 
Y le dijo a Fidel, he hablado con un grupo de jóvenes raperos. And he told Fidel, I've spoken with a young group of rappers. Y, rapé, y Fidel le preguntó, rap, ¿qué es eso? And Fidel said, rap, what is that? Entonces mandó a buscar al ministro de cultura. So he went to ask for the minister of culture. Eh, pero no sabía. But he didn't know either. Mandó a buscar un antropólogo llamado Miguel Barnet. He went in search of an anthropologist called Miguel Barnet. Pero tampoco sabía. But he didn't know either. Y Harry Belafonte le dijo, mire Fidel, estos son unos nuevos revolucionarios. And Harry Belafonte said, look Fidel, these are the new revolutionaries. Son muy críticos, pero es importante que la revolución tenga sus críticos. They are very critical, but it's important that the revolution have its criticism. Fidel lo miró y lo pensó y le respondió. And Fidel looked at him and he thought and he answered him. Vamos a ver qué podemos hacer. Let's see what we can do. Bueno, ahí apareció una agencia cubana de rap, una empresa. So, uh -huh. so next thing appears a uh, rap foundation within the Cuban government. Pero solo para los músicos. But only for musicians. No estaban allí los grafiteros, los b-boys, los piguer, los DJs. But the DJs and the graffiti artists were not included. And the b-boys. And the b-boys. Y sentimos so. que nos había mutilado un poco el movimiento. And we felt that the movement had been somewhat mutilated. Los raperos cubanos eran jóvenes negros de los barrios pobres. The young Cuban hip-hop artists were black from the poor neighborhoods. Ninguno son universitarios. None of them were university bueno, students. Hay tres Maybe there are three examples. Un productor llamado Pablo Herrera. A producer named Pablo Herrera. Un MC médico llamado Barbarito. An MC who was also a doctor named Barbarito. Y una diseñadora llamada Nono. And a una designer, grafitera. a graphic designer whose name was Nono. Ningú, todos los demás no tenían grado universitario. None of the others had any kind of university standing. Pero dijeron en voz alta las grandes verdades sobre el racismo en Cuba en los años 90. But they spoke in a very loud voice about the racist truths in the Cuba of the 1990s. La academia no había hecho eso. Academia had not done so. Los historiadores no habían hecho eso. Historians had not done so. Empezaron a hablar del Partido Independiente de Colón. They started to speak about the independent party of colored people. De las limitaciones del pueblo negro, de la pobreza. Of the limitations on black people because of poverty. También de la alegría de las familias negras. Also about the happiness of black families. Del orgullo de llevar el pelo eh, afro en Cuba. About the pride of wearing an afro in Cuba. Y muchos intelectuales y artistas comenzaron a seguir el movimiento de hijo. And many intellectuals and university personnel started to follow hip hop. En estos momentos ya no existe el movimiento, fue disuelto. In this moment, the movement doesn't exist. It's been dissolved. Quedan algunos grupos importantes. There remain a few important groups. Lo disolvieron con la comercialización. They were dissolved with commercialization. Poniéndole dinero a los raperos más mediocres. Giving money to the more mediocre performers. Con la, de, con la diasporización del movimiento hip hop with the diasporization of the movement hip hop y por el negándole el acceso a la radio a la televisión a los mejores raperos and denying television or radio access to the best of the rappers pero hoy quedan algunos haciendo cosas importantes but today there are a few who remain who are doing important things y todavía el hip hop produce debates en Cuba muy interesante and still hip hop produces some very important debates within Cuba. For example, in the year 2012, se cumplió el centenario de la masacre de aquel partido de color. For example, in 2002, was recognized the centenary of that important massacre of the party of colored. Y un grupo de hip hop ha hecho una canción sobre un monumento que tiene ese presidente en La Habana, el presidente que mandó hacer la masacre. And the president who um, committed the massacre, who, who ordered the massacre, who has a monument in Cuba. ¿Y qué le pasó al monumento? Eh, el monu es el más grande monumento que está en la Avenida de los Presidentes, en It's el medio del Vedado. It's the biggest monument which exists in the middle of the Vedado neighborhood. Y los raperos están pidiendo que tumben el, mon el monumento. And the rappers are demanding that the monument be taken down. 
Y los historiadores dicen que no. And the historians say no. Que se debe poner una, una tarja. Okay. Se debe poner un, un cartel diciendo que, que fue un asesino. And the historians are saying no. What we should do is stick up a placard identifying him as an assassin. This is the rapper who did the song. para nosotros por, la, por el vínculo que tenemos con, con, con los temas de la negritud en nuestra sociedad y para mí es importante el hecho de que no solo la juventud sino que la población general se entere de quién es este hombre José Miguel Gómez que para nosotros es un asesino y que está en una calle donde hay figuras representativas de la de, la, de América Latina de presidentes como Allende, los de Faro y, y lo que nosotros queremos que el hombre hace el ahí, no tiene nada que ver con nosotros y lo que queremos es que tú vengas a todos los caras. Tú En la mismísima calle G o Avenida de los Presidentes hay una gran estatua de José Miguel Gómez que si la ve Pedro y Mune hay. No entiendo qué hace ese tipo ahí después de una revolución que se hizo aquí. ¿Qué fue lo que pasó con la memoria de este país? No sé a ti, a nosotros no nos representa. Que no me demuela, que para mí está claro, no está glorificando el racismo, el descaro. Hago llamado al graffiti cubano, si no lo tumba, vamos y lo grafiteamos. Redonda falta de respeto en el medio del velado, ¿qué hacemos? ¿Nos callamos? No, nunca. El tumor es el estripado, es por eso que aquí estamos, es por eso que cantamos, dar la vida al micrófono. Y no me digas que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Esta solicitud no es la escritura, es una exigencia del pueblo. Túmbelo, urgente, por los independientes. Además, en la misma calle está en Salvador Allende, Benito Juárez, Loy Alfaro. No sé si tú me entiendes. La firma que la vamos, ¿de quién depende? A ver, representamos fue cubano pensamiento, se maneja un fundamento, sabemos lo que estamos haciendo, cuidado. Porque nosotros no estamos mareados. Obsesión sigue con puño cerrado. Wow, en serio. Y no me digas que esto es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de obsesión. Esta solicitud no es para escritorio. Es una exigencia del pueblo, túmbelo, no me digan que eso es patrimonio, que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Esta solicitud no es para escritorio, es una exigencia del pueblo, túmbelo. Bueno, imagínense ustedes a dos o tres mil personas jóvenes un, fin, un sábado cantando eso, diciendo eso a la misma vez. Imagine for me, if you will, some Saturday night with two or three thousand young people singing this song. Esta, dice, habla de Eusebio. Eusebio es el historiador de la ciudad de La Habana. <laughs> They speak about uh, Eusebio in the song. Eusebio is the historian of Havana. Que ha puesto La Habana muy bonita para los turistas. Who has made Havana look very beautiful for tourists. Pero mucha gente que vivía en La Habana tuvo que irse But many people del centro de la ciudad. Who lived in Havana were displaced and had to leave the center of the city. Yo no digo que es gentrificación. I wouldn't say that it's gentrification. <laughs> Pero lo interesante es que si estuvimos tantos años sin hablar del racismo en Cuba, es porque hay que entender un detalle cubano. But the interesting thing is that If uh, we are to understand why it was so long that we never spoke about racism in Cuba, we must understand one Cuban detail. Es la construcción del miedo. It's the construction of fear. ¿Cómo se construye el miedo en una sociedad vertical? How do you construct fear in a vertical society? ¿Cómo alguien puede convertirlo a usted en un enemigo de la revolución sin que sea verdad? How can it be that one is converted into an enemy of the revolution without it being true. Cuando uno piensa diferente, when one thinks differently, eso puede ocurrir. this can happen. Yo creo que el hombre negro revolucionario hoy tiene un conflicto en Cuba. I think that the black revolutionary man today has a conflict in Cuba. Ese conflicto es como dice Duval, bueno, aquí dicen Duval, como dice Du Bois, 
Um, this conflict is, as Dubois says, una doble conciencia. W.E. Dubois. E. Dubois says, es una doble conciencia. It's a double conscience. Del negro cubano revolucionario. Of the black revolutionary Cuban. Se siente negro, se siente revolucionario. He feels revolutionary. Pero también se siente negro. But he also feels black. Tiene conciencia racial. He has a racial conscience. Y tiene conciencia política. And he has a political conscience. Pero ve que sus compañeros de política, muchos compañeros comunistas son racistas. But he sees that many of his political brothers are racist. Este es un conflicto ideológico. It's an ideological conflict. Sobre el que no se habla mucho en Cuba. A theme about which it's not much discussed in Cuba. Y entonces muchos de los negros de la revolución prefieren callar. So many of the black revolutionaries in Cuba prefer to remain silent. Porque tienen miedo de convertirse en enemigos de la revolución que le dio tanto a la población negra. Because they're afraid to become enemies of the revolution, which has given so much to the black in Cuba. Y el Partido Comunista, como cualquier partido político, siempre pide una disciplina. And the Communist Party, as much as many other political parties, requires a discipline in Cuba. Y dentro de la disciplina está el silencio. And within the discipline is the silence. Ese es un tipo de silencio. That's the type of silence. El otro tipo de silencio es el que está fuera del partido. And the other type of silence belongs to he who is outside the party. Yo soy un hombre de la revolución, pero no soy un hombre del partido. I am a man of the revolution, but I am not a man of the party. Y los encuentros que teníamos para hablar de racismo en Cuba eran con 40 personas. And the reunions that we had to speak about racism in Cuba were with 40 people. Yo me cansé de que fuera así siempre. I got tired of it being like that all the time. Y publiqué en el 2013 un artículo en New York Times sobre el racismo en Cuba. And in 2013, I published an article in the New York Times about racism in Cuba. Estoy seguro que lo leyeron más de 40 personas. I'm sure that more than 40 people read it. La reacción fue dura. The reaction was difficult. En lo personal, muy desagradable. In certain disagreeable people. Pero en lo político, yo creo que fue importante. But among politicians, I think it was important. Porque tuvo una gran visibilidad el tema del racismo en Cuba. Because the theme of visibility in Cuba had a very large audience. Y tuvo una gran visibilidad el activismo contra el racismo que existe en Cuba hace muchos años. And there was a great visibility with regards to the activism against racism in Cuba, which has existed for many years. Y con... con um, han ganado visibilidad las cerca de 20 organizaciones antirracistas hoy en Cuba. And the nearly 20 anti-racist organizations which exist in Cuba today gain great visibility as well. En un contexto económico donde la población negra va a perder muchos eh, beneficios. In an economic context in which the black population is going to lose a lot of benefits. Hay una economía racializada en Cuba. There's a racial economy in Cuba. El dinero que, que, el dinero que entra a Cuba tiene un color. The money that enters Cuba has a color. El 90% de la población de Miami es blanca. 90% of the population in Miami is white. Son los que mandan remesas a su familia. They are the Cubans who send remittances to their families. Son los que han comenzado a hacer los nuevos negocios. They are the ones who have started to create the new businesses. ¿Y dónde están los negros en Cuba? And where are the blacks in Cuba? En esos nuevos negocios. In those new businesses? Son subalternos. They are subordinates. Pero últimamente, los anuncios que hay en los mercados cubanos. But recently, the announcements that there are in the Cuban markets. Se piden una camarera joven y rubia. They ask for a young blonde waitress. Se pide un camarero joven de buena presencia. They ask for a young waiter of good presence. Y la buena presencia en Cuba es blanca. And the good presence in Cuba is white. Y hay que criticar ese fenómeno. And that phenomena must be criticized. Porque estamos creando una nueva economía racista. Because we are creating a new racist economy. ¿Cuál es el espacio de crítica social? 
Where is the space for the critical critique of the society? La única vez que conversé con Fidel, le dije que, me, que a mí me gustaría que en Cuba hubiera una ley contra el racismo. The only time I spoke with Fidel, I told him that I would like there to be a law against racism in Cuba. Él no estaba muy convencido de eso. He was not very convinced about that. Y yo creo que si se han hecho nuevas leyes en Cuba, en, el, en este nuevo contexto económico. And I think that if in this new economic context there have been new laws created in Cuba. Hay que hacer algo jurídica, legalmente, contra la discriminación. There must be something uh, legally done against racism. Por ejemplo, en Cuba hay una ley reciente contra la prostitución. For example, there's a recent law in Cuba against prostitution. Hay una nueva ley de inversión extranjera. There's a new law about inversion of foreign business. Porque los que pueden invertir en Cuba son extranjeros. Because those who can invest in Cuba are foreigners. Los cubanos de fuera o de dentro no podemos invertir en Cuba. Cubans who are outside or within Cuba, we cannot invest in Cuba. Pero existe businesses. la nueva ley de inversión extranjera. But there is a new law about foreign investments. Yo creo que hay que pudiera aparecer una nueva ley contra todas las formas de discriminación en Cuba. I think there could appear a new law against all forms of discrimination in Cuba. No solamente contra los negros. Not only discrimination against blacks. Contra los gays, contra los gordos, contra los viejos. Against gay people, against fat people, against old people. Y eso va a formar parte del, del debate de la nueva sociedad cubana. And that will form part of the debate of the new Cuban society. Ser activista en este contexto es muy delicado políticamente. To be an activist in this context is very delicate politically. Porque el miedo no se ha terminado. Because the fear has not ended. Y termina siendo una construcción colectiva. And it ends up being a collective construction. Yo soy parte de ese miedo. I am part of this fear. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la conciencia racial. But there's also another part that has to do with racial consciousness. O con la fe en el futuro de nuestros hijos. Or about the faith in the future and our children. Y porque sabemos que el antirracismo forma parte de la cultura cubana. And because we know that anti-racism forms part of the Cuban culture. Que el racismo en muchos países de Latinoamérica forma parte de los movimientos sociales. Because racism in many Latin American parties, uh, countries forms part of uh, the social conscience. En Ecuador, por ejemplo, hay congresistas negros e indígenas en el Congreso ecuatoriano. In Ecuador, for example, there's many indigenous and black people that form part of the Congress. En Cuba también hay congresistas negros, no digo que no. In Cuba there are also black congressmen. I don't say that they're not. Pero no están allí como negros, únicamente. But they're not there only with blacks. No están representando los derechos de una población negra. They're not necessarily representing the rights of the black population. Porque no hay una conciencia racial en la política cubana. Because there is not a racial conscience within the Cuban political conscience. Y eso ha impedido que haya en Cuba una política racial. And that's why we need to ask for a racial conscience within the politics in Cuba. Mis críticos dentro de Cuba, después del artículo en New York Times, me decía, ¿por qué lo dices en el New York Times si es un problema nacional? And the criticism that I was given after my article was, why is he saying it in the New York Times if this is a Cuban problem? Yo le digo, ¿por qué no fuimos a pelear Angola, que está más lejos? And I said, why did we go fight in Angola? That's even farther. Y luego Nelson Mandela vino a Cuba a agradecer el gesto. And then Nelson Mandela came to Cuba to thank us for the gesture. Entonces, es importante saber que el racismo es un, es un concepto global. So, it's important to recognize that racism is a global concept. En Estados Unidos, hoy se expresa con la brutalidad policial. In the United States, today it's expressed with the police brutality. En Brasil se expresa con la muerte de más de 100 jóvenes cada semana. In Brazil it's expressed with the death of more than 100 young people every single week. En República Dominicana se expresa a través de leyes del gobierno contra los haitianos. 
In the Dominican Republic, it's expressed with laws of the government against the Haitian people. Y en otros países como Cuba se expresa más sofisticadamente, tanto que parece un racismo amable. And in other countries, such a cube as Cuba, it's expressed more uh, delicately so that it appears to be um, a lovely type of concept. Los racistas amables existen. Uh, friendly seeming racists do exist. Como existen los racistas violentos as do the violent racists. Es un, la diferencia es el método. The difference is in the method. Lo que están defendiendo el racismo, los que defienden el racismo están defendiendo lo mismo. Those who defend racism are defending the very same thing. Cualquier forma de racismo es una forma de dominación. Whatever form racism finds itself in, it's a form of domination. ¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo? What do we speak of when we speak of racism? Solo del color de la piel. Only of the color of the skin. No, hablamos de distribución de riqueza. No, we're talking about the distribution of wealth. Hablamos de quién está arriba y quién está abajo. We're talking about who's above and who's below. Quién tiene derecho, a, quién tiene acceso a la educación. Who has access to education. Quién tiene acceso a que se le juzgue legalmente como cualquier otra persona. Who has access to legal judgment and representation like any other person. Estamos hablando, cuando hablamos de racismo, hablamos de economía. When we speak of racism, we're speaking of economy. No es un mal sentimiento que alguien tiene por otra persona. It's not about a bad sentiment that someone has for another person. Es un proyecto histórico. It's a historic project. Que tiene 500 años. That's 500 years old. Y que se sigue expresando hoy. And that continues to express itself today. Y que muchas veces nosotros fuimos partes de ese mecanismo de reproducción del racismo. And that many times we ourselves are part of this mechanism of the reproduction of racism. Y una persona que tenga conocimiento no puede reproducir una opresión. And a person who has conscious and knowing about this cannot continue to express this kind of repression. Por eso me parece muy interesante lo que vi en Missouri. That's why I was very interested by what I saw in Missouri. Que en el espacio de la universidad se empiece a cuestionar That in the university space, we're starting to ask questions about racism. Y es un debate importante. And it's an important debate. Que debe convertirse en una agenda importante. Which should convert itself in an important agenda. Y una organización importante. And an important organization. Pero que tenga un sentido global. But it has one that has a global sense. No es un asunto local. Not a local issue. Es un asunto, una estructura histórica. It's a question of a historic structure. Y es un asunto que requiere alianzas políticas. It's a question that requires political alliance. No se puede ser antirracista y ser homofóbico o sexista. You cannot be anti-racist yet be homophobic or sexist. Las alianzas tienen que empezar también en esta etapa. So the ties between people have to start there. Y es muy interesante eh, lo que yo he visto después de Ferguson y, y Baltimore. Black Lives Matter. Perdón. ¿Cómo se llama el movimiento? Black Lives Matter. 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 Ajá. Lo, so, que, yeah. lo que he visto en, Black, en, en el movimiento uh -huh. es que hay un acompañamiento también de la gente blanca. So what I have seen in the movement of Black Lives Matter is that also there are white people accompanying this movement. De latinos, asiáticos and Asian people and Hispanic people. De profesionales, estudiantes, trabajadores. Professionals, students, workers. Eso debe convertirse en algo. That should transform itself into something. Y es, es importante porque no se puede acabar el sexismo solo porque las mujeres luchen. And it's important because sexism cannot end only because women are fighting. Tampoco acabará el racismo solo porque los negros luchen. And neither will racism end only because blacks are fighting. Es una batalla cultural. It's a cultural battle. Y esa batalla está pasando hoy por Cuba. And that battle is passing through Cuba today. Los que queremos construir por lo menos un nuevo país. Among those of us who would like to construct a new country. Y un país que tiene en Estados Unidos una referencia importante. And a country which the United States has an important reference. Cuba ha sido un modelo social para Cuba muy importante. Cuba has been a social model, which is very important. No un modelo político, pero sí un modelo social importante. Not a political mo model, but yes, a social model, which is very important. 
ha sido un modelo de confort. It's been a comforting model. Pero también ha sido eh, un modelo eh, de relación en cuanto a la música. But it's also been a model with relation to music. Las sociedades negras. The black societies. De los años 20 y 30 en Cuba tenían buenas relaciones con las sociedades negras de Estados Unidos. In the 20s and the 30s, Cuba had important relations with black societies in the United States. En Estados Unidos, una figura como Antonio Maceo siempre ha sido muy reconocida entre los negros americanos. Among black Americans, the figure of Antonio Maceo has always been well recognized. Y Cuba es de los pocos países de América Latina donde al norteamericano no se le dice gringo, despectivamente. And uh, in Cuba is one of the few countries in Latin America where Americans are not called gringo with lack of respect. Y estoy seguro que cualquier cubano en La Habana ve mucha más televisión americana que algunos de ustedes. And I'm sure that among Cubans in Havana, there's a lot more American television scene than some of you see. Allí vemos anatomía de Grey. We see Grey's Anatomy. Bones. Bones. Uh, friends. Friends. The uh, Soprano. Uh, el Grammy, en fin. La cultura cubana, la cultura cubana está llena de elementos culturales norteamericanos. The Cuban culture is full of North American elements. El deporte nacional cubano es el béisbol. Our national sport is baseball. No. Entonces tenemos muchas similitudes. We have many similarities. Y hemos tenido muchas diferencias. And we've had many differences. Sobre todo las diferencias políticas de los últimos 56 años. More than anything, the political differences of the last 55 years. Pero hay que pensar en un mundo nuevo. But we must think of a new world. También en unos Estados Unidos de América que sea menos racista. And also in the United States of America, which is less racist. Que piense más en la igualdad social. One that think, a society that thinks more of social equality. Que piense más en la sociedad en términos no de individuos, sino de grupos sociales. And that thinks of the society not in terms of individuals, but as the group. Y necesitamos una Cuba nueva también. And we need a new Cuba too. Que es como la estamos soñando los cubanos que estamos allá adentro hoy. Which is the Cuba that those of us within Cuba are dreaming of today. Y hoy los negros tenemos conciencia. And today we blacks in Cuba have the conscience. De que el cambio no lo podemos hacer nosotros solos. That we cannot bring this change about ourselves. Sino con los demás blancos, mujeres. But also with the whites, with women. Y con todos los oprimidos de la tierra. Como and with all Fanon. oppressed people of the world. En esa lucha estamos. In that struggle, we find ourselves. Muchas gracias por la atención. Thank you so much for your attention. take this opportunity to really thank uh, Roberto Sorbano Torres for coming here and giving us uh, that speech, that lecture, uh, that talk about uh, anti-racist activism in Cuba. Uh, oftentimes, though, the best part of a talk is what happens after it is over, and that's the question and answer session. And so I want to uh, encourage anyone, especially students, uh, but also faculty that want to ask Roberto a question. It's rare that someone like Roberto Sorbano Torres uh, gets a chance to visit uh, uh, a U.S. institution, and so are there any questions? We have a mic too. Okay, we have one right here. Can you? Uh, <laughs> Hi. You mind standing right. up? Oh, sure. sure. Um, hello. My question is, um, I guess yeah, the anti-racist rev or. If I if I understand correctly, so I, I, if you are anti if you are anti-racist in Cuba, um, you're considered anti-revolutionist. Um, and so I wonder if there are any institutional barriers that um, are created or are, exist right now to keep people um, who do want to continue with anti-racist um, movements um, created within the Cuban system. 
kind of mechanisms, keeping those people right, outside of the, the conversation. Yes. Si, si hay algún mecanismo dentro de la cultura cubana que está trabajando en base de separar dos eh, antiracistas de la conversación cultural y política en Cuba. Gracias por tu pregunta. Thank you for your question. Lo que más yo disfruto de las conferencias son las preguntas. What I like most about conferences are the questions. Porque hay un grupo de gente que quiere separar a los que luchan contra el racismo en Cuba de las nuevas propuestas políticas. There is a group of people in Cuba who are fighting to keep those who want to counter racism out of the current conversation in Cuban politics today. Porque se dice que el cambio que está ocurriendo en Cuba es un cambio económico. Because they say that the change which is coming about in Cuba today is an economic change. Y no es un cambio político. And that it's not a political change. Por tanto, pero lo interesante es que ya los negros nos quedamos fuera de la discusión económica en Cuba. But the interesting thing is that as blacks, we stay on the outside of the question of economics in Cuba today. La, ¿Cómo se está distribuyendo la riqueza hoy y mañana? How is the wealth being distributed today and tomorrow? ¿Con quién van a negociar las nuevas empresas americanas que entren en Cuba? Who will the new um, foreign investments that come into Cuba be negotiated with within Cuba? Ya eso está pensado. Yes, that's already been figured. Mientras los negros empezábamos a organizarnos. While the blacks are working to organize ourselves. Y mientras todas estas organizaciones negras nos fajamos and entre nosotros. While all the black organizations are fighting amongst ourselves, las nuevas economías avanzan y comienzan a controlar el espacio de económico cubano. The new economies are advancing and are beginning to occupy the space of economics within Cuba. Hay una burguesía comunista dentro de Cuba que tiene mucho de estos espacios. There's a bourgeois sector within Cuban economics that, that occupies much of this space. Y está respaldada por una diáspora blanca de derecha. And it's really about the white diaspora of entitlement. La discusión oh. nuestra hoy es otra. Um, our discussion today is a different one. ¿Cuál es el espacio que nos dejan? What is the space that's being left for us? ¿Y cómo desde allí vamos a construir nuestras cosas? And how from that vantage point are we going to construct our things? Bueno, yo acabo de escribir una propuesta sobre, sobre ese tema. I just have finished writing a proposal on this theme. Que también pasa por la manera en que vamos a mandar muchos en que podemos mandar muchos estudiantes negros que vengan a estudiar a Estados Unidos o a España o a Alemania o a México. Which also includes an aspect having to do with our sending students of color to study in the United States, in Spain, in Germany. Mi propuesta también es que la diáspora negra cubana se haga sea más responsable con su familia. And my proposal is also that the black Cuban diaspora be more responsible with their families. Yo sé que no tienen el mismo estatus económico que las familias blancas. I know that they do not have the same economic status as the white Cuban families. Yo estoy proponiendo también que las religiones negras en Cuba tengan una fuerza social y política más importante que la que tienen. I'm also proposing that the religions, the black Cuban religions within Cuba have a more important social status than they have currently. Es una propuesta de 10 puntos. It's a proposal of 10 points. Sé que hay que discutirla. I know that it has to be discussed. Que algunos puntos no serán valiosos. That some of the points will not be considered valid. Pero tenemos que organizar nuestro camino. But we have to organize our path. Y que no sea eh, Bueno, es, esta es una respuesta que yo tengo todavía en, en elaboración. So this is an answer that I'm still working to develop. Porque la última acusación que nos hacen en Cuba, los que hablamos de racismo, no solamente que somos contrarrevolucionarios. Because the last accusation was made is not only about our being counter-revolutionary. Públicamente, el director de una revista cubana comenzó a decir, 
que los negros somos muy racistas. Publicly, the director of a, uh, una publicación, a, a Cuban publication, has said that the blacks are very racist. Puede que haya algunos negros racistas, no lo niego. It could be that there are some very racist black Cubans. I don't deny it. Pero el racismo es un ejercicio de poder. But racism is an exercise of power. Y un proyecto histórico que tiene 500 años. And a historic project which is 500 years old. El verdadero triunfo del racismo. The real triumph of racism. Es convertir a la víctima del racismo en un victimario. Is to convert the victim of racism into a racist. Esa es la nueva construcción de los racistas hoy en Cuba. That's the new construction of racists today in Cuba. El otro, la otra desventaja para los que luchamos contra el racismo es que tenemos muchos negros sin conciencia racial. Uh, the other disadvantage we have in our struggle against racism is that there are many blacks in Cuba with no racial conscience. Y la conciencia racial es básica para entender el problema sin resentimiento. And to have a racial conscience is a basic necessity in order to advance and understand in this field. Porque la conciencia te hace pensar en otro tipo de opresión que no es la del racismo solamente. Because that conscience makes one think about other types of oppression that are not exclusive to color of skin. Y tenemos muchos tío Tom en Cuba. And we have lots of Uncle Toms in Cuba. Ese es el contexto. Gracias. That's the answer. Thank you. We're going to take some more questions. OK, we got one, uh, one way over here. OK, we're going to, what we're going to do is we're going to ask all the questions at once. So why don't you ask your question, Mateo, and then who else out there had? King, and OK. All right, I'll just stay here. I'll pass the mic. OK, so I have two very quick questions. Uh, mm. The first is, um, what to make of a generational gap in Cuba, uh, especially with those who, who did not live through the revolution. I'll do it in Spanish in a second as well. So, um, and the second is, a couple days ago, uh, newspapers announced that Cuba would reinstate um, licensing for doctors that wanted to practice abroad. Um, and I was wondering, you know, one of the, um, strongest, I guess, friendships or partnerships that Cuba has is with Africa. What does that say for the uh, partnership that Cuba will have in the future with Africa? Entonces, en español, voy a decir que, eh, primeramente, que, que decimos para eh, el espacio entre los, los viejos que vivieron a través de la revolución y los jóvenes que no vivieron a través de la revolución, y qué significa esa para cómo se, inter, cómo se interpretan el racismo en Cuba. Y la segunda es que um, hace algunos días oímos que el gobierno cubano ha restablecido el, la necesidad para re, ¿cómo digo? El, permiso. el permiso para los doctores para practicar en otros países, que los doctores necesitarán eh, un, un nuevo licencia, licencia eh, para practicar. ¿Qué dice ese eh, para la amistad entre Cuba y África y, y cómo vamos a ver esa en el futuro? ¿Qué significa? Entiéndame con respecto a la amistad. Okay. La próxima. Ah, perdón. What's your name? Give your name, please. Thank you. My name is Moise. It's interesting because we know Cuba as a country which fight for, which fought for freedom or in some countries, especially in Africa where I come from. And it's, it's amazed me how they have like those problems of racism in their own country. And I'm asking why is it so hard for a country that fought for freedom in other countries and seen as a, a home of revolution doesn't solve like the problem of its own people, why doesn't revolutionize or solve or free the, pro the, the chain of its own people. Thank you. Uh, na my name is King, just like King. Um, <clears throat> today in, in the mainstream uh, uh, and media, um, hip hop, uh, hip hop is sort of um, 
lost its intellectual element. Um, uh, I'll, I'll say it in, in Spanish. Oh, you can say it actually if you want. Uh, it's, it's sort of lost its intellectual element, and that's due to many various reasons. Uh, but I, I'm very glad to see that um, this artist um, keeps it real. And, you know, he's he's very intellectual in how he performs hip hop. Uh, but how is the the scene as a whole uh, in hip hop and intellectual hip hop in, in Cuba? Thank you very much for your talk. Um, and I really appreciate you grounding um, understandings and perspectives of, of racism and blackness in it, within a Cuban perspective. Um, I know for me, like, I only really understand it from a, from you, from a United States perspective. Um, and I'm, I'm curious how the particulars of, of racism and blackness in Cuba affect the methods of resistance and how uh, activists and anti-racist activists have to adjust the ways they resist um, that might be similar or dissimilar to those that that are used by groups like Black Lives Matter um, and other groups uh, within the United States and then also in other countries. Sorry, what group did you mention? Well, Black Lives Matter. Black Lives Matter, yeah. And then, and then also groups in other countries. We have one more. We have a young lady that wants to ask okay. a question. Okay. Well, okay. So we have, this will be our last question, and then. Para que Roberto tenga la oportunidad de contestarla, chico. This is wonderful. You might want to remind him who you, who okay. you are. <laughs> Muchas gracias para visitarnos. Um, I visited Cuba two years ago on the trip with Professor Petway. Um, los negros que están resistir la, la sistema de capitalismo um, en los Estados Unidos creen que el, la sistema es igual. Eh, pero en, los, en Cuba um, es similar. So what, what can we do? What system works? cultures and we, we both struggle? Ningún sistema está trabajando para la población negra. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que va a trabajar? En tres minutos o menos. Bueno, en Cuba, eh, en Cuba se hizo una revolución. En Cuba, there was a revolution. Sin, sin esa revolución, No existieran hoy tantos profesionales negros. Without that revolution, there would not exist today as many black professionals. Sin esa revolución, no se hubiera terminado el apartheid en Sudáfrica. Without that revolution, we wouldn't have put an end to apartheid in South Africa. No se hubiera liberado Angola y no hubiera sido libre Nelson Mandela. We wouldn't have freed Angola. We wouldn't have freed Nelson Mandela. Pero la revolución ha tenido, yo creo que la revolución ha tenido una proyección internacional Muy, muy hermosa. I think that the revolution has had an international impact, which has been very beautiful. Pero la política doméstica y la revolución sobre el tema racial han sido un desastre. But the domestic situation with regards to uh, the revolution and racism has been a disaster. Yo creo que la revolución cubana tiene mucho prestigio en toda África. I think that the Cuban revolution has a lot of prestige in all of Africa. Cuando yo era un adolescente, estudiaban en Cuba más de 100,000 africanos. When I was an adolescent, there was more than 100,000 Africans studying in my country. Hoy estudian menos, hoy estudian 25,000. Now maybe about 25,000. Incluso estudian muchos, eh, estudian cerca de, de 500 afroamericanos estudiando medicina en Cuba. And there's about 500 African Americans studying medicine in Cuba. No tengo mucho que cuestionarle a la política internacional cubana. I don't have a lot to question about Cuba's international politics. Pero tengo mucho que cuestionarle a una revolución que no ha tenido una política racial. But I do have a lot of questions for an internal politic that does not have an answer to some of the racial questions. Y nuestra resistencia hoy en Cuba no es solo contra el capitalismo. 
And our resistance in Cuba today is not only against capitalism. Sino entre la gente de izquierda que es racista. But Contra. against uh, people from the left who are racist. Por eso la resistencia yo creo que es más fuerte. So that's why I think the resistance is stronger yet. Y es, muy, es distinta a la de los Estados Unidos. And it's different than that of the United States. Distinta a la de Brasil y a la de República Dominicana. It's different than that of Brazil, than that of the Dominican Republic. Porque cada país tiene su historia. Because each country has its own history. Pero en el fondo es lo mismo. But at the center of it, it's the same. Y ahí sí nos hace falta un mayor conocimiento. And there is where we need a greater knowledge. Y nos hace falta el, el, el pensamiento de los políticos negros. And that's where we need the thought of the black politicians. De los marxistas negros, de los activistas negros, de los they, religiosos negros. Of the religious blacks, of the Marxist blacks, of the activist blacks. Que no hemos logrado un consenso sobre nuestro destino. So that we can arrive at a consensus about our destiny. Si, si, si se dice que existe una era post-racial. If they say that we're existing in a post-racial era. Yo, yo creo que tiene que existir la post-resistencia. I think there has to be a post-resistance. Eso está por encima del capitalismo o, y del socialismo. And that's beyond capitalism or socialism. Primero resistir. First to resist. Primero convertir todas estas quejas y estos llantos, convertirlo en una agenda política. First to convert, to convert all these complaints and all these aches into some political action. Porque es la única manera de, de, de enfrentar estas cosas. Because it's the only way to face these things. El racismo no es nada personal. Racism is not a personal issue. Es profundamente estructural. It's profoundly structural. Profundamente político. It's profoundly political. Y, y tenemos que darle ese camino. And that's the path that we have to give it. La estrategia de la dominación siempre es dividir. The strategy of domination is always to divide. Por eso disuelven el movimiento hip hop. That's why the hip hop movement is dissolved. Le dan mucho dinero a los negros pobres que nunca han visto el dinero. They give lots of money to some poor black community which has never seen money. En muchas comunidades de Colombia, de Brasil, han comprado a los activistas negros con dinero. With many of the um, communities of Brazil, there, for example, there have, these communities have been bought with money. La derecha sabe elogiarnos. The right knows how to work this. Venga para acá a mi universidad, le voy a dar una beca come de 80 here, mil dólares. Come to my university, we're going to give you $80,000 towards scholarship. Usted es scholarship. el más inteligente de todos estos negros. So the most intelligent within these communities. Usted es superior a los demás. We recognize you as being superior than the others. Lo peor es que a veces nos lo creemos. The worst part is that sometimes we believe it. Y abandonamos, abandonamos la lucha. And we abandon the struggle. Porque la lucha del activismo es muy solitaria. Because the struggle of activism is very much about solidarity. A veces la familia no nos entiende, a veces el vecino no nos entiende. It's very solitary and sometimes our family doesn't understand us, sometimes our neighbors don't understand us. Es desgarradora, a veces no tenemos dinero para hacer determinadas cosas. Sometimes we don't have any money to do the things we'd like to do. Y es muy difícil enfrentar solo esta pelea. And it's very difficult to face this struggle alone. Pero nosotros estamos luchando contra un proyecto histórico. But we are fighting against a historic project. Que ha funcionado bien porque solo tiene que reproducirse. Which has functioned very well because all it has to do is reproduce itself. Y se reproduce para el triunfo de unos pocos. And it reproduces itself through the triumph of a very few. Y dejamos de pensar nosotros en la familia, en la comunidad. And we stop thinking about our family and our communities. En la historia que dejamos detrás. In the story that we left behind. A nosotros nos toca construir un proyecto histórico nuevo, aunque no lo veamos nosotros mismos. It's our obligation to construct a new historic project, no even es, if we can't quite see it yet. No es personal. And it's not personal. Pero alguien tiene que ganar esa pelea en el futuro. But someone's got to win this struggle in the future. Entonces hace, hace falta gente imprescindible para un trabajo que es de todos los días. So what we need is people to be willing to take this struggle on for a fight that goes every day. Tiene que ser un trabajo de solidaridad. It has to be a struggle of solidarity. No podemos hacer lo mismo que hacen con nosotros. No puede haber resentimiento. We cannot do the same as been done with us. 
There cannot be resentment. Hay que avanzar. We must advance. Y no podemos dejar la gente nuestra detrás sola. And we cannot leave our people la gente, alone behind us. La gente nuestra, nuestra ha sido muy desamparada. They have been very disenfranchised. Y tenemos que querernos más. And we must love them more. Y tenemos que respetar a la gente nuestra que sabe ir delante, que ha perdido and un poco el miedo. We must respect those of our community who have strode out in front, who have gone with some fear. Yo creo que estamos construyendo algo nuevo que no es ni la izquierda ni la derecha. I think we're constructing something new, which is not to the left or to the right. Mi proyecto histórico es el de la izquierda. My historic project is on the left side. Pero reconozco que es un proyecto incompleto. But I recognize that it's an incomplete project. Y que hay que seguir transformando el mundo. And that we must keep transforming the world. Todos los mundos son transformables. All worlds are transformable. Cuba, Estados Unidos, Africa. Cuba, the United States, Africa. Hay recursos. There are recourses. Africa. Resources. resources. Africa is a continent rich. Africa is a very rich continent. ¿En qué consiste la pobreza de África? In what consists the poverty of Africa? En la falta de conciencia, en el colonialismo cultural. The lack of conscience, the cultural colonialism. En olvidarse de sus pueblos, de sus religiones, de sus one's historias. Towns, forgetting one's story, forgetting one's religion. Van comprando a cada uno de estos políticos y activistas negros. So each of the politicians, the activists, are bought. Y la historia vuelve a empezar todos los días. And then the story begins again. Nosotros tenemos, estamos construyendo un amanecer. We are constructing a new dawn. Y todos los días nos apagan el sol. And every day they're turning the sun out. Pero hay que saber que lo que está delante, el horizonte siempre está delante, aunque the, no haya luz. The horizon is always ahead of us, even if there's no light. Y eso es el activismo. And that's what activism is. Una fe ciega en el futuro. A blind faith in the future. Un amor a la gente tuya, incluso aquellos que no te entienden. The love for your own people, including those who don't understand you. Y la solidaridad con todos los oprimidos del mundo. And the solidarity with all oppressed people of the world. La posibilidad de organizarse. The possibility to organize oneself. De tener una agenda política. To have a political agenda. Tácticas, estrategias. Tactics, strategies. Eso lo, lo se va aprendiendo en el camino. That's what's learned along the road. Es lo único que puedo decirte, yo también estoy en el camino. That's all I can say because I'm on the road myself. Bueno, muchas gracias a, 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 a Matthew, a quien conozco en el camino hace 10 años. So, great thanks to Matthew, who I've known on this road for 10 years now. Entonces, éramos jóvenes, bellos e inteligentes. So he's young and smart and beautiful. We were. We were. <laughs> we, were. <laughs> we were. We were. <laughs> it's a joke. It's a joke. We were. Or maybe we were. I don't know. Maybe we were. <laughs> Y, y bueno, ha sido, eh, ha sido un placer estar aquí y escuchar las preguntas de ustedes. It's been a pleasure to be here and to hear your questions. Y sepan, finalmente, and please know, finally, que conmigo viene mucha gente detrás. And with me come many behind. Mm -hmm. Comunidad de gente pobre entera. Communities of poor people. Yo soy hijo de un limpiabotas. I'm the son of a shoe cleaner. Y soy un intelectual gracias a la revolución. And I'm intellectual, thanks to the revolution. Y la revolución es inco está incompleta todavía. And the revolution is still incomplete. Yo lo digo con mucho orgullo y con mucho dolor. And I say it with much pride and with much pain. Pero es con lo que tengo que luchar hasta, hasta que me muera. But it's what I have to struggle with until I die. Y también me, también me gustaría eh, que mis hermanos afroamericanos entiendan eh, que nuestra lucha tiene que ser juntos. And I would like my African American brothers and sisters to understand that our struggle must be together. Cuando publiqué en New York Times, mis hermanos de la izquierda norteamericana me criticaron mucho, los negros en Estados Unidos. When I wrote what I did for the New York Times, the left wing African Americans criticized me a great deal. Pero les dije, ustedes tienen una relación demasiado romántica con la revolución. I said to them, you have a relationship far too romantic with the Cuban Revolution. Porque no la viven todos los días. Because you don't live it every day. Ustedes van de turistas políticos. You go as political tourists. Hay que construir algo nuevo. Something new must be built. Pero no pueden ir a pasear. But you can't just go on vacation. Yo no vine a pasear tampoco a Estados Unidos. And I didn't come here on vacation either. Así, muchas gracias por su comprensión. Thank you for your understanding.